Здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы поздравляем вас с Днем Знаний. В этот праздничный день мы продолжаем нашу ставшую постоянной рубрикой Wednesday with Matthew. Я рада пригласить вас всех на декаду открытых бесплатных уроков, которая пройдет начиная с 1 сентября по 10 сентября. Мы приглашаем вас посетить мастер-классы по следующим направлениям. Английский язык, первые и пятые классы, английский с носителем языка, Matthew, с 9 по 11 класс, простите, пожалуйста. Мы приглашаем вас на открытое занятие с Matthew 8 сентября в 5 часов вечера. Кроме того, у нас есть такие направления, как балет и современная хореография, техноцентр, веб-дизайн, робототехника, робототехника, создание компьютерных игр, медиа-скул, школа голоса и речи, видеоблогинг, живопись. На все эти направления вы можете записаться по телефону 46 56 10. Окей, okay, now we are ready to start. And today we are going to talk about history of the United Kingdom. Uh, so, yeah, well, uh, the, uh, the very first time uh, humans uh, are appearing in the British Isles is uh, at the time of the end of the Ice Age, uh, so the sea level is lower and Netherlands and England are connected by land. So this is how humans first are able to cross into Britain. Первые люди появились на территории Британских островов в конце ледникового периода. Uh, yeah, and uh, the uh, horse riding and uh, farming first uh, appeared in the uh, Proto-Indo-European people. Uh, probably they came from this uh, steppe area in uh, Ukraine and Russia, but um, debated. And gradually they, they spread all over Europe and including into uh, Britain eventually. That's interesting, our ancestors. По этому поводу не существует единого мнения, но возможно. Первые люди, которые пришли на Британские острова, появились с той территории, где сейчас находится современная Украина и Россия. Это были кочевники и также оседлые народы. Постепенно они распространились по территории Европы и, так как материк был соединен с британскими островами, перешли туда также. And this is a, this gives rise to the uh, Indo-European uh, family of languages. So this is why we can see uh, commonalities, we can see uh, common roots of words between many different languages in, uh, in modern times. Таким образом появилась индоевропейская семья языков, поэтому существует много сходства между нашими языками. И мы пока ждем, пожалуйста, because they are probably related to our ancient ancestors. Yeah. We go back long enough uh, because of uh, mass extinctions and, and things like this. Uh, virtually all uh, uh, peoples will be related very, very distantly, I'm sure. Все народы являются родственными в какой-то степени, благодаря тому, что процесс очень долгое время занимал. So this is uh, possibly how Proto-Indo-European people would have uh, appeared, maybe. Um, and uh, yeah, basically they gradually replaced the hunter-gatherer culture that was present throughout Europe uh, before them. На этом слайде представлено то, как примерно выглядели праиндоевропейцы, которые заменили первое племена, жившие на британских островах. Uh, yeah, this is an example of uh, shared uh, roots between all the different Indo-European languages. Um, so we can see English is, it's classified as Germanic, uh, but as we will find out later on, English is also very strongly influenced by French and Latin. Uh, Celtic language is uh, Norse and, and uh, uh, even uh, Greek um, and Russian, uh, you know, the Slavic uh, group is, is a completely different branch, but it, it does originate from the same language. European languages come from one proto-indo-european language, and although the English language is a group of Germanic languages, it has a strong influence 
таких как французский и What else? Um, What do you do as well? Well, several okay. different languages. Most languages. Mostly um, French, uh, uh, old I'm German, Latin, yes. So these were the uh, later descendants of the Proto-European uh, people. Uh, the, the Celtic people, their, their culture was spread uh, over a large area of Europe uh, and uh, including very strong presence in the, presence in the British Isles. Yeah, and uh, on, on this map, uh, the darker green areas, these are the areas in modern times where people, a significant uh, proportion of people still speak uh, a, a Celtic language. На карте участки, где проживают народы, которые говорят в современном мире на языках, произошедших от данной группы, представлены в виде зеленых участков. And what is the yellow one? Yeah. This one, I believe it would have been the original uh, Kel Kelstat culture. Это первоначальная территория, где откуда появилась культура кельтская. Uh, so yeah, the, these areas, you can talk about them as the Celtic fringe. So basically with the different waves of migration that came to uh, uh, British Isles, uh, the Celts were kind of pushed uh, to, the, to the furthest areas. So we, we can call it the Celtic fringe. Uh, here, here we can see possibly what uh, Celtic people would have looked like according to the Romans. Uh, they, the Celts didn't have any written records, so we only really know about them through, uh, through the Romans and the Greeks. Uh, but possibly they tattooed their bodies or they painted their bodies. Вот так примерно выглядели кельты. Все, что мы о них знаем, поскольку они не оставили письменных источников. Это то, что мы можем найти в книгах греческих и римских авторов. Возможно, они наносили татуировки на тело, пользовались ними краской. Is it the name? Wild. The word for the Wild. Yeah, I think I believe it's uh, related to a plant, uh, which produces the plant. Назвались ими краски, которые они использовали для нанесения татуировок, каким-то образом связаны с названием растения, из которого она изготавливалась. And uh, possibly their hair is uh, bleached with lime. And uh, yeah, they, they were very skilled at uh, metal uh, crafting. So their, their art is uh, very beautiful. Was it supposed, well, were you that here? Was it supposed to frighten off the enemies? Most likely, yeah. Could we talk about these ones? What are they? I know that this is Canunas, is that right? Ah, uh, a god, uh, like a nature god or god of the hunt. Один из верхних медальон это Кернунас. Кернун, кельтский бог. What was he god of? Can you try? Oof, um, possibly, yeah. Uh, uh, Possibly a nature god of hunting. These are uh, an instrument. Uh, so these are modern reconstructions, and this is a depicted in art. Uh, I think it's called a carrick or something. I forget the name, but it's it's a horn basically. And in the in the top corner, we can see the uh, the uh, kind of circular swirling pattern. Very. I'm not sure. Triple Boris or something like that? I, 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 think, uh, I think uh, you know uh, more about this than me. I'm not sure. But this, <laughs> this is a very mm -hmm. typical of the art style, the, the kind of circular swir yeah. uh, swirling patterns. Uh, 
uh, we have the uh, the Roman Empire uh, mm -hmm. coming to um, create a province of England, what would later be England and Wales. Вот первые, первые захватчики, которые начали вытеснять кельтские племена, загоняя их в далекие уголки островов, это римляне. Yes. Uh, so there is there is debate about how Latin is pronounced. So this can be this possibly would have been pronounced as wini widi wichi or wini widi wiki. Some people say that it's a v, but probably it was a w sound. Um, and this translated to English is I came, I saw, I conquered. This is by Julius Caesar. Uh, yes. Because he didn't conquer the British Isles, is that right? He um, just came there and he was with the map with the... I mean, the, the, the Roman conquest of Britain occurred in a few different ways. Yeah, it wasn't a single event. It, it occurred in... I think I think Julius Caesar went there one time, he kind of retreated basically, and the second time uh, is, is more extensive and permanent settlement. Хотя здесь на слайде вы видите Юлия Цезаря, но не он завоевал британские острова, он прибыл туда с миссией разведывательной и вернулся обратно завоевывать Рому Галлию. Вот сколько я понимаю, император Клавий завоевал британские острова в итоге. But yeah, we, we don't really know. I mean, it's from his uh, memoirs, I guess you can say. So the, the entire uh, memoir is, is self-promotion. Yeah, so he's, he's, it's a political thing to make himself appear very uh, good. И по поводу данной цитаты, она просто взята из мемуаров, которая представляет собой гимн самому себе. Roman presence uh, drastically changed uh, England and Wales. Um, many of the uh, the uh, modern cities and towns uh, are created during this this time. Uh, we have road systems, uh, and many of the modern roads follow the same path as the original Roman roads. And, and they, they bring a lot of advances in uh, building, in architecture and farming. So it's, uh, it drastically changes the culture. Did they build aqueducts too? Yes, yes. Uh, so bringing mm -hmm. fresh water from great distances into settlements. Uh, and uh, also uh, uh, barks. So basically uh, um, using uh, volcanically heated water from uh, volcanic springs to create like a warm um, uh, bath where people can clean and socialize. Мы все знаем, как римляне любили бани, термы, поэтому они построили замечательные бани и сауны. And as far as the Wales are concerned, what's the idea? Да, и дороги, которые построили римляне, это те дороги, которыми мы пользуемся сейчас, то есть они проложены по основе тех, которые были созданы в те времена. Uh, the, the roads are just uh, highly advanced for the uh, standard level of technology at the time, so they're, they're much more permanent, and the engineers and surveyors are able to create roads that are incredibly straight, and uh, they, they are basically uh, um, of uniform um, grade and all, all these kind of things, so they're just vastly superior roads to what would have been present before. Технологии строительства дорог были на очень высоком уровне, и современные инженеры пользуются теми же самыми дорогами, потому что они первоначально были прямыми. Uh, yeah, we were talking about Bath before. This is actually um, a town in, in... in Bath. Yeah, it's called Bath. Called yeah. Bath. Yeah. Right? In the Roman times. I'm not, I'm not sure. Sure. So this is uh, this is water. You know, is is heated by volcanic. Uh, uh, heat, mm -hmm. and I don't think this is in Britain, but it just shows an aqueduct there, probably re rebuilt. The Rimsky aqueduct, возможно, это не на территории Соединенного Королевства, и на картинке слева вы видите римские термы в городе Бат. Он назывался Аква Сулис. Сулис это кельтская богиня, и поэтому римляне называли город ее именем Аква Сулис. Подогревалась вода с помощью подземных источников. 
so the, the Romans, as their empire uh, declines, they basically abandon the British Isles because it was a, a very distant province to them. Yes, they had to defend their kind of core empire. So this leaves a power vacuum and we have many tribes from modern day Denmark and northern Germany. Um, the most important ones are the Angles and the Saxons. На освободившееся место пришли германские племена, которые проживали первоначально на территории современной Дании и Северной Германии. Это Англы, Саксы и третье племя Египта. And again we can see the Celtic fringe, so the Celtic peoples, the Celtic culture is pushed to the, to the further areas. И кельтская культура оказалась вытесненной далее на север и на запад. The legend of King Arthur is from this time. Um, К этому периоду относится возникновение легенды о короле Артуре. Was he, was he supposedly a real man who helped the Celtic people to fight against Romans? Yeah, this is, this is the kind of uh, uh, atmosphere of the time, so it would have been a very unstable time, lots of invasions, and uh, yeah, he is supposed to be uh, um, like this native person who is uh, resisting uh, all these changes. Согласно одной из теорий, Король Артур был по происхождению, возможно, я неправильно произнесла его имя, Roman descent, might I ask again? Okay. I, I think uh, this figure is theory. this figure is partially, you know, mythological, so uh, there's probably different theories. Yeah, I, I don't, I don't think we can say for sure. Uh, Очень сложно сказать, потому что все-таки это легендарная фигура, поэтому мы не можем говорить с уверенностью о том, какого у него было происхождение. Но король Артур помогал. Similar to uh, Robin Hood later on, so people make many theories about uh, who this person could have been, but in reality it's probably uh, over time. Um, it's an amalgam of different persons yes, who yes. existed probably in different periods of time. Possibly, yeah, and uh, it's just kind of simplified over time. Yeah. Точно так же, как и Robin Hood, знаменитый также легендарный герой баллад английских, Вероятно, здесь в одном персонаже слились представления о нескольких реальных существовавших людях, которые, возможно, жили даже в разные временные периоды. So this is where a lot of the, the kind of Germanic influence on the English uh, comes from. The, so the language at this time is old English, it's referred to as pre predominantly a, a Germanic uh, именно, именно в этот период английский язык испытал сильное влияние германских языков. Uh, so the, the originally separated Angles and Saxons, they basically merged their cultures and also merged with the, uh, the Celtic and Romano-British culture that was there before. So we, we're now referring to Anglo-Saxons. So for a, for a long period there are there are uh, seven different um, Anglo-Saxon uh, kingdoms. So there's there's still not a unified England at this point. Некоторое время на территории современной Англии существовала гиптархия, семь королевств, которые поперем, которые боролись за власть. Попеременно кто-то из них выходил на первый план. Некоторые из названий нас нам могут быть знакомы как Восточная Англия, Кент, what else? Um, so now we have the kind of uh, the Viking Age. Oh, sorry, the I, I wouldn't be able to the names of the Heptarchy. Heptarchy in, in Russian. Yeah. It's a Greek word, seven kingdoms. Mm -hmm. Yes. So next period is the kind of waves of uh, Norse mm -hmm. and Viking uh, settlements. Um, so initially they are raiding, they're like pirates, but later on they, they settle and they create their own kingdoms. И мы переходим к новой волне завоевателей, это знаменитые тигры моря, викинги. Постепенно они появились впервые на территории британских островов в конец восьмого, в конце восьмого века, когда они разграбили монастырь Лингисфарм. Постепенно они также сформировали свою культуру. 
So again, it's a very strong link between the histories of uh, mm -hmm. Slavic people and, and uh, British people. So Vikings are also involved in the creation of uh, Kievan um, mm -hmm. Rus. And uh, if we see on the next slide. Uh, yeah, sure. Um, may we go back, please? Mm -hmm. Super. Um, so, uh, uh, so the the uh, the Viking uh, settlement from uh, in, into British Isles is mostly from modern day Denmark and mm -hmm. Norway. I think Norway here, right? Whereas um, the the involvement in the Kievan Rus is mostly from Sweden, uh, but uh, Norway to Sweden. Британские острова как испытали влияние в большей степени викингов, которые приплывали из Швеции и Дании современных. А Киевская Русь тех викингов, которые приплывали к нам из современной Швеции, с территории современной Швеции. So they, they mostly uh, sail down major rivers they, and they, they trade and they eventually are making settlements along these rivers as well. Они сплавлялись по крупным рекам и is it all? Okay, so I suppose we should continue next time. There's one more thing we could probably say about the link. Uh, well, this, this map just shows the extent to which the uh, Vikings kind of uh, created uh, their own settlements and culture in, in England. Mm -hmm. um, the Dingle. Yes, yeah, Dingle. На данной карте вы можете видеть розовым цветом выделена территория датского права. Вся эта территория принадлежала викингам, в отдельности период их времени. So, thank you. I think we should continue. That was really very informative. And so we have to finish now and we can see next time from where we stop today. Я бы хотела вас еще раз пригласить на декаду открытых бесплатных уроков. В следующую среду мы продолжим нашу увлекательную экскурсию в историю. Мы благодарим Мэти за замечательный рассказ и надеемся на следующую встречу в среду. Пожалуйста, пишите нам комментарии, предлагайте темы, которые вы хотели бы обсуждать на прямых эфирах с Мэти, задавайте свои вопросы. Ждем вас всех с 1 по 10 сентября. Будем рады вас видеть. До свидания. До свидания.